ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮನ್ನೋ ತಪ್ಪಲ್ಲ ರಾಮನನ್ನು ನಂಬೋ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ರಾಮನನ್ನು ಬದನಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮನನ್ನು ಒಂದು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮನ ಗೌರವ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲ ಅವಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೋಹ ಅಕ್ಬರ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಕೋಮುವಾದ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಈ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಹೆಣ ಆಯಿತೋ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೆ ಹೆಣ ಹೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೋಮುವಾದ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಮುವಾದ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಗರಿಕರ ಎಲ್ಲರ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ ಆ ಮನವಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನಾಗರಿಕರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಸದ ರಾಶಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಸದ ರಾಶಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳಬಾರ್ದು ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಮಕಾಲೀನದ ಈ ಹದಿಮೂರನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾದಂಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಅಡೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆನಗಲ್ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಗಾರರಾದಂಥ ಶುಭಾ ಮುದ್ಗಲ್ ಇನ್ನಿತ್ಯಾದಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಭಾರತದ ಗಣ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಜೂನ್ ಹದ್ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇವತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕರಂದು ಈ ಪತ್ರ ಬರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಫಾ ಬಿಹಾರದ ಮುಜಫರ್ ನಗರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಈ ಪತ್ರ ಬರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶದ್ರೋಹ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದೇಶದ್ರೋಹ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿತ್ತುವಂತಹ ದುರುದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಭಂಗದಂಥ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದದ್ದು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ದೇಶದ್ರೋಹ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಚರ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಆ ಪತ್ರದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಪತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಓದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರುವ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ ಜನಾಂಗ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸಮಾನರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೆಯದು ದಲಿತರನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ದ ಅಂಕಿಅಂಶವೇ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು
ಕೊಲೆಯಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೆರೋಲ್ಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೀನಾಯವಾದ ಇಂಥ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಬಗೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಭೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬಾರದಲ್ಲವೇ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಂದು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎನ್ನುವುದು ಯುದ್ಧದ ಕರೆಯಂತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಾವು ರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೀಗೆ ದುರುಪಯೋಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎರಡು ಭಿನ್ನಮತವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದೊಡನೆ ಭಿನ್ನಮತ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೆಂದು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳೆಂದು ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲರೆಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಜೈಲಿಗೆ ದೂಡಬಾರದೆಂದು ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಮತವೆಂಬುದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಂತರ್ಗತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೆ ದೇಶವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದಂತಲ್ಲ ಯಾವ ಆಳುವ ಪಕ್ಷವೂ ಆಯಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮವಲ್ಲ ಅವೂ ಸೂಹ ಅವೂ ಸಹ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಂತೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಷ್ಟೇ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಬಾರದು ಭಿನ್ನ ಮತದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದಮನವೂ ಇರದ ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣವು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ತಾವೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅದೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆನ್ಗಲ್ ಅಪರ್ ಅಪರ್ಣಾಸೇನ್ ಅಶಿಶ್ ನಂದಿ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಡೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶುಭಾ ಮುದ್ಗಲ್ ಇನ್ನಿತರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರು ಈ ಪತ್ರದ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಹಾಗೂ ಕೋಮುಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರಜಾತ ಸ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಗಣ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಗೌರವದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶಯದಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದರ ಸರಿತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆದೀತು ಆದರೆ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಈ ಪತ್ರ ಬರೆದಂಥ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರವತ್ತು ಜನ ಮೋದಿಯ ಪರವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯ ಪರವಾಗಿರೋರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ಬರೆದರು ನೀವೆಲ್ಲ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಪತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಹೀಗೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬರಿತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದರು ಅದು ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಂಥ ಇನ್ನೂ ಅರವತ್ತು ಜನರ ಗಣ್ಯರ ಪತ್ರವನ್ನು ದಾಖಲೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಜಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಕೀಲರು ಮುಜಫರ್ಪುರ್ ಮಿಜ ಬಿಹಾರದ ಮುಜಫರ್ಪುರದ ಚೀಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅಹವಾಲನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರೋದೇ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾ
ಅದು ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ದ್ವೇಷದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸ್ತೇ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರ ಒಂದು ಇಸುವಿನಲ್ಲೇ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಲಿತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿರೋದನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ತೀರಾ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎರಡು ವಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಬ್ಬರು ದಲಿತ ಬಾಲಕರು ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ದಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಜನ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ಅಮಾನವೀಯತೆಯವಾಗಿ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬಡಿದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಊನಾದಿಂದ ಗುಜರಾತಿನ ಊನಾದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ದಲಿತರು ಆತ್ಮಗೌರವದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮದುವೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ತಮಟೆ ಹೊಡೆಯೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಮಲವನ್ನು ಬಾಚಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಜೂನ್ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ತರ್ಬೇಜ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅಂತನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ ಜಾರ್ಖಂಡಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾನು ಮದುವೆಯಾದಂಥ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ ಆತನ್ನ ಹಸು ಕಳ್ಳ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದಂತಹ ತಥಾಕಥಿತ ಗೋರಕ್ಷಕರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪುಂಡರು ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದಿರ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೆದರಿಸಿದ್ರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ತನಕನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂದರೂ ಅಂತನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಆತ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹೇಳಿಸಿದ್ರು ಬಡಿದು ಬಡಿದು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದಾಕಿದ್ರು ಆದರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಈ ಕೊಲೆಗಾರರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಕೊಲೆ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಗೋರಕ್ಷಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಪುಂಡರ ತಂಡವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಹೋದಂಥ ಸುಬೋಧ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪುಂಡರು ಹೊಡೆದು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೆಲವರು ಬನ್ಸಕ್ಕ ಬನ್ಸಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರು ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಅವರನ್ನು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಾಯಕರುಗಳು ಅವರನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪೆಹ್ಲು ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಗೋಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆದ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ ತುಂಬ ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾದಂಥ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆರೋಪವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ವ್ಯಥೆಯ ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಪೊಲೀಸರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತಿತನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದು ಸಂಭವಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ವಾಸ್ತವ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಇದೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಂತನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಪ್ಪಂತ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ದೇಶದ್ರೋಹ ಆಗಲ್ಲ ದೇಶದ್ರೋಹ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದದ್ದು ಮೊದಲು ಇಂಗ
ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಸದ ರಾಶಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಸದ ರಾಶಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳಬಾರ್ದು ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸೆಡಿಷನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋ ದೇಶದ್ರೋಹ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕೀಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ನಾಳೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೋ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೋ ದಲಿತರಿಗಾಯಿತು ಎಲ್ಲೋ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಯಿತು ಯಾರೋ ಕೆಲವು ಪ್ರಗತಿಪರ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆವರಿಸುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಮಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬರೀ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹು ಬರೀ ಕೆಥೋಲಿಕರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾ ಹೋಯಿತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಜರ್ಮನಿಯೇ ಜರ್ಮನಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಮೌನದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಮೌನದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಜರ್ಮನಿ ನಾಶವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಯಿತು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿ ನೆಮ್ಮಿಲರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿ ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕವನ ಬರೀತಾನೆ ಆ ಕವನವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲವರು ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದರು ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಹೂದಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಅವರು ಕೆಥೋಲಿಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದರು ಆಗಲೂ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೆಥೋಲಿಕನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದರು ಆಗಲೂ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಅವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಬಂದರು ಆಗ ನನಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನ